കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി ബി എ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ കോമൺ സബ്ജക്റ്റായ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സിലബസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളാണിത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതേപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് വാട്ട് ഈസ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ സ്കോപ്പ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് മറ്റൊന്ന് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ റീസെന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ലെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം കൂടാതെ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഡെഫിനിഷൻ സ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്ലാനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിന് കുറെ അധികം സാധ്യതകളുണ്ട് കുറെ ടേംസ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൊക്കേഷൻ വാട്ട് ഈസ് പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ അതേപോലെ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ലൊക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ഡിഫൈൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രോസസ് ഡിസൈൻ വാട്ട് ഈസ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് ലൈൻ ലേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് സെല്ലുലാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലേ ഔട്ട് ഈ ലേ ഔട്ടുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വാട്ട് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യൂപ്മെന്റ് അതേപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ലേ ഔട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും മൂന്നോ നാലോ ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്ലാനിങ് അതിലെ സിക്സ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ലേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈൻ ലേ ഔട്ട് ഡിസ്കസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ലേ ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് അസംബ്ലി ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിക്സ് മാർക്സിലും അതേപോലെ ത്രീ മാർക്സിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എസ് എയിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്ലാനിങ് മൊഡ്യൂൾ
ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാൻ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇതൊന്നും അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് വാട്ട് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡിഫൈൻ മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ മറ്റൊന്ന് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് കൂടാതെ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ടേംസ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് സാംബ്ലിംഗ് ടൈം സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി കൂടാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് സാംബ്ലിംഗ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് വർക്ക് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും പഠിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രോസസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടൈം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് സെക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് പഠിക്കണം ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി പഠിക്കണം മെയിൻ്റനൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞതുപോലെ എസ് എ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ്റനൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് ആണ് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് കാണാറില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് വാട്ട് ഈസ് മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എം പി എസ് വാട്ട് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡിഫൈൻ ഇൻവെൻറ്ററി വാട്ട് ഈസ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ബി സി അനാലിസിസ് വാട്ട് ഈസ് വി ഡി അനാലിസിസ് കൂടാതെ വാട്ട് ഈസ് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് വാട്ട് ഈസ് ലീഡ് ടൈം വാട്ട് ഈസ് ഇ ഒ ക്യൂ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ട് ഈസ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നോക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എം ആർ പി അതായത് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എം പി എസ് മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഇത്രയും പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതേപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മെ
വാട്ട് ഈസ് ചെക്ക് ഷീറ്റ്സ് പിന്നെ വളരെ വളരെയധികം ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇഷിക്കാവ ഡയഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് പരറ്റോ ഡയഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ നിന്നും ഷോർട്ട് എസ് എ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ എല്ലാ സെക്ഷൻസും അതായത് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മെത്തേഡ്സ് ടെക്നീക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സിക്സ് മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വാട്ട് ആർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് നോക്കി പോകേണ്ടതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് പോലെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മെത്തേഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അവസാനമായി ടെൻ മാർക്ക് സെക്ഷൻ എസ് എ സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഡിഫൈൻ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന പോർഷൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് മനസ്സിലിരുത്തി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സ് എസ് എ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സ്കോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതേപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് മറ്റൊന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് സർ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട മൊഡ്യൂൾസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്